vamos lá, turminha, tudo bem com vocês? É, estamos dizendo mais, mais uma atividade, não, na verdade é a última atividade do projeto, tá? Criança no Tatame. Hoje é uma aula, uma aula ativi é uma atividade diferente, com o tema é, escolhido por vocês e pela equipe, que é a, o tema do índio, né? Teve a semana do índio. E infelizmente o projeto se encerrou, mas vai continuar de uma forma voluntária. Com o, com o professor Alex Rubio a partir da semana que vem, no mesmo horário. Vamos iniciar a nossa atividade de hoje? Tirio! Cookie Dario, que né? Valeu! Tirio! Que o seguinte aqui, né? Levanta a mão direita. Eu prometo observar as regras do taekwondo, respeitar meus instrutores, meus superiores, nunca fazer mau uso do taekwondo, ser campeão da liberdade, da justiça, construir o um mundo mais pacífico. Barão? Pessoal, no lugar, a gente vai juntar as pernas, tá? Pé junto, tá? Mão do lado da coxa. Quando eu contar, a gente vai abrir a perna e vai bater a mão lá em cima, bem forte. Tá bom? Conta aí de novo. Fecha. Prepara. Né? Sem, né? Dois, yes, Igor, Yoder, Aho, Yo. Respira, puxa o ar pelo nariz. Vai fazer cinco agora, bem rápido. Prepara. Na, tu, sem, né? Dois, respira. Colocou agora o pé direito na frente, mão direita também lá na frente. Quando eu contar, a gente vai trocar perna e braço. Tá bom? Contei, trocou. Ana? Tu. Se. Né? Dos. Yes. Igor. Yoder. Aho. Yo. Respira. Vai fazer cinco bem rápido agora. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Relaxa, prepara bem rápido. Na, tu, sem, né? Dois, relaxa, abre e fecha as mãos lá na frente, lá em cima, dos lados. Colocou a mão lá na frente, girando, ó. Só a mão, só a mão. Isso. Pro outro lado. Vai relaxando, ó. Relaxa, mexe bem o corpo, ó. Vai mexendo o corpo. Relaxa que vocês vão dançar muito hoje, hein? Tem muita música aí do índio aí pra gente dançar. Relaxa. Colocou a mão na faixa. Faixa nova, o pessoal de faixa nova aí. E, ó, só o ombro, ó. Só girando o ombro pra frente, ó. Pra frente, para trás agora. Vai girar o braço para frente. Para trás. Mão na faixa. Barrigão lá para frente. Girando para um lado. Para o outro. Troca de novo. Vai levantar joelho direito, bem alto, joelho esquerdo, bem alto. Direito, direito em coreano é? Orum, esquerdo, uê. Então, vou levantar, orum, uê, orum, uê, orum, uê. Relaxa. Agora eu vou pegar, vou girar, ó. Vou fazer um movimento igual do chute antiagui, ó. Só que eu vou fazer só o joelho, ó. 
Tá vendo? Ó, girando para dentro. Vou girar ele para dentro, ó. Perna esquerda. Para dentro, aí lá pro lado, para dentro. Pro lado, vem para dentro. Tá, ó. Agora eu vou fazer o pacate aqui. De dentro para fora. Girando, ó, só o joelho de dentro para fora. Direito, agora eu vou fazer o esquerdo. Direito, por um. Esquerdo, em. Respira, relaxa. Te aliou? E né? Chumbi. Abriu a perna esquerda. Vai preparar, vai fazer defesa. Vai fazer a defesa lá em cima. Orguma aqui. Lado direito na minha contagem. Vocês vão fazer a defesa lá em cima e vão dar o grito. Que ra. Ana? Tur. Sim. Né? Dois. Agora vai fazer montou uma aqui a mão que tá na faixa ela vai vir ó pro meio e a mão que tá aqui em cima vai para a faixa tá bom na contagem Hana tur se ne dois agora vai fazer arema aqui tá a mão que tá na faixa ela vai vir no ombro, tá? E vou fazer lá embaixo, ó. Trocando a mão. E a mão que tava no meio, é ela que vai pra faixa. Tá bom? Prepara. Hana. Tu. Se. Ni. Dois. Chumbi. Prepara, braço esquerdo lá na frente, estica o braço, a outra mão na faixa. Quando eu contar, vai trocar e dar um soco, tá? E ó, ó a mão, ó, presta atenção, a mão, ó, ela vai girando, vai trocando, ó, na faixa e a outra lá na frente. Aí eu vou trocar de novo, ó. Tá vendo essa rotação, ó, da mão, ó? Eu tô fazendo ela diferente, é igualzinho que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Tá bom? Toda vez que eu, falo, que eu der a contagem, vocês vão dar o soco com o grito. Ok, ha. Prepara. Hana. Dur. Se. Ni. Dois. Agora a gente vai fazer dois socos. Tai com. Tai com. Tá bom? Então, ó. Vai a outra mão que tá na faixa, faz o soco e fala tai. A outra mão, com. Prepara. Anã. Tai, com. Tu. Tai, com. Se. Tai, com. Ni. Tai, com. Dois. Tai, com. Agora a gente vai fazer três socos. Monton, que é meio. Sebon, que é três. Tirigui, que é soco. Então, vai fazer três socos e vai falar taekwondo. Taekwondo. Tá bom? Prepara. Ana. Taekwondo. Tur. Taekwondo. Se. Taekwondo. Ne. Taekwondo. Último e bem forte. Dois. Taekwondo. Chumbi, o professor falou, Xiô, que é gansa me dá. Vocês vão falar gansa me dá. Xiô é descansar. Então, o professor falou, Xiô, que é descansar. Vocês vão juntar os pés, vão cumprimentar e vão falar gansa me dá. Tá bom? Chumbi, Xiô. Olá, pessoal. Então, continuando o chute da semana passada, né? Porque o professor Alex passou, a gente vai fazer o chute para dentro. An, tá bom? An, para dentro. Tchagui, 
chute. Antiagui, chute para dentro. É, nós vamos fazer uma repetição de cinco movimentos cada perna. Vamos lá. Tiariô, posição de sentido. Pés juntos, mãos próximas ao corpo. Deus anique, né? Cumprimentar os professores. Perninha direita para trás, preparar a bote aqui to be. É, sempre com grito, tá? Movimento também, sempre finalizando com grito. Vamos fazer cinco repetições com a direita, cinco repetições com a esquerda. Eu vou contar e aí vocês executam com grito. Ana? Tur? Certo. Né? Das... Cadê o chute, Bruno? Isso. Passam com calma. Trocar de base, Balbacô? É. Sempre com grito. Mesma coisa com a perna esquerda. Ana? Tur? Pra dentro, Rô. Certo. Isso. Bom, agora a gente passa aí para os professores Léo e a Lúcia. Olá, galera. Vamos chegar um pouquinho mais perto da, da câmera. Eu ver se vocês estão fazendo corretamente. Muito feliz e muito triste, né? Que vai ser o encerramento, mas feliz que vocês pegaram, que estão fazendo todos os exercícios. A gente teve um feedback agora na entrega de faixa lá, todo mundo feliz em fazer as aulas, em fazer os exercícios que vocês estão levando bem a sério, tá bom? Então a gente vai começar primeiramente só relaxando um pouquinho os ombros. A gente vai girar o ombro para frente. A gente vai fazer 10 vezes, tá? Bem devagar, só para relaxar. Isso, muito bem. Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora a gente vai girar para trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 9, 10. Muito bem. Ombro relaxado. Agora a gente vai fazer um pouquinho da respiração com o braço à frente. Ó. Cotovelo bem esticadinho. Tá? Deixa ele à frente aqui. Ó. Isso, muito bem. Primeiro a gente vai trabalhar também um pouquinho de, la de lateralidade. Então, quando eu falar direita, vocês vão abrir o braço direito de vocês, respirando fundo. Sempre puxando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Então, puxa o ar, respira fundo. Na volta. Agora, esquerdo. Enche o pulmão de ar. Solta a boca. Braço direito. Movimento bem lento, bem tranquilo, para relaxar mesmo, tá? Esquerda. Mais uma vez. Ótimo, muito bem. Todo mundo fazendo, estou gostando de ver. Agora vai ser os dois braços juntos. A gente vai inspirar bem forte pelo nariz, enche o pulmão de ar e na volta três assopros, até unir as mãos, certo? A gente vai fazer três vezes seguidas. Inspira bem, vamos lá. Ok? 
Perfeito, galera. Muito bem. Agora, as mãozinhas, palma da mão para baixo. Elevou os dois braços, inspira. Enche o pulmão de ar. Segura o ar um pouquinho e solta três vezes. Até as mãos encostarem na perna. Vamos lá, de novo. Respira fundo, segura um pouquinho. Mais duas vezes. A última, para finalizar, respira fundo. Muito bem. Tribo Cieja, muito bom. Tribo Cieja. <risos> Todo mundo fez muito bem. Estão todos de parabéns, tá? Oi, gente, tudo bem? Bom, gostei aí do que o Léo falou, né? A nossa aula hoje é temática com foco no índio, que foi a nossa escolha, certo? Que a gente fez a votação semana passada, né? Por isso que estamos todos aí caracterizados. Então, nada melhor do que a gente conhecer um pouquinho os costumes, os hábitos, como foi, né, desde o descobrimento do Brasil até o momento atual, a participação do índio, tá certo? Aí, o que, que eu vou pedir? Para que vocês convidem quem está aí com vocês para participar da nossa aula, tá? Da nossa atividade. Chamem todos eles aí para a gente vou... fazer algo bem legal, bem bacana. Então, ó, vamos levantar todo mundo... Então, Pega, vamos foi. lá. Todo mundo em pé. A hora que soltar o vídeo, a gente começa a fazer, tá bom? Eu vou estar tá fazendo aqui, vocês olhem e acompanhem, para ficar bem bacana. Todo mundo pronto? Sim. Raquel também, Sim. né? Sim. Raquel também, né, Lúcia? Hã? Todo mundo, né? Raquel também. Raquel. Vai lá. Equipe toda. É a última aula, gente. A gente tem que quebrar tudo. Vamos lá. Todo mundo é. em pé. Vamos soltar o vídeo, hein? Uhum. Vamos lá, vamos soltar o vídeo, então. Olho 
todas as terras do Brasil Via livre de bem com a natureza Coração puro e cheio de beleza Com pés de céus e muita simplicidade Tinha encontrado a real felicidade De longe olhou, olhou e algo viu Um pedaço de terra no meio do oceano As terras do Brasil Vivia buscando um novo lugar Com muita riqueza para explorar Com pés nos sapatos e muita ambição Tinha encontrado que procurar Era aquela de onde eles vieram De longe se espantou Todos correram para avistar As grandes caravelas que estavam lá no mar Houve tumulto e muita confusão E o índiozinho procurou proteção O homenzinho também se espantou Com o que viu Quanta gente era aquela No meio da floresta eram muito mais de mil Seu plano seguiu com determinação Dominar as terras que encontrou Então mesmo os índios já morando aqui O homenzinho queria tudo só pra si O índiozinho correu, correu, correu e se escondeu Queria viver com liberdade aproveitando tudo que tu lhe deu, conseguiu achar um lugar pra ficar longe de tudo Que viu lá no mar e nunca mais foi visto por ninguém Em algum lugar da floresta, vive muito E aí, todo mundo acompanhou? Sim. Acompanhou? Vocês viram a importância do nosso índio, né? Quanta coisa eles fizeram, como foi a chegada da colonização no Brasil, o encontro que eles tiveram com o índio. É uma parte muito importante da nossa história para a gente ver a importância deles e o papel que eles desempenham né? dentro hoje em dia, tá bom? É, a gente se fala muito do índio, mas às vezes a gente não sabe dos hábitos, dos costumes, do que eles faziam. Muita coisa do que a gente faz hoje, a gente traz lá do índio. Por exemplo, o uso de algumas coisas. A peteca é uma brincadeira de lá. O pega-pega é também uma brincadeira, que já era um costume indígena. Muita coisa a gente faz né? hoje sem saber que já desde o início já era tradição deles. Já acostumava, tá? Hoje em dia também, o que que acontece? Antigamente, não se tinha uma mulher pajé. Hoje em dia, cacique, na verdade, né? Hoje em dia, é, a partir do ano de 2005, já é permitido. Antigamente, a mulher ocupava uma posição diferenciada dentro da tribo. Hoje em dia, ela já tem uma participação maior. Então, muitas coisas vão mudando e vão de encontro com o nosso momento atual, né? onde a gente fala dos direitos, dos deveres de cada pessoa, não se separando mais o que é do homem, o que é da mulher, que antigamente lá dentro da tribo isso era muito forte. E hoje em dia já está mudando também, acompanhando algumas mudanças da nossa socialização, né? E, e as coisas que foram acontecendo e desenvolvendo, tá certo? Muitas comidas também que a gente tem o hábito de comer hoje já era costume indígena. Milho, 
mandioca, várias coisas já era trazido de lá. Então, que às vezes a gente fala assim, como era o povo, como que eles viviam junto com a natureza. Então, muitos hábitos e costumes a gente manteve no nosso momento atual. O índio ele está sempre muito presente. Eu acho importante a gente ter esse conhecimento e a gente falar um pouquinho rápido também, mesmo que seja, né? sobre ele. Até porque foi um tema que a gente escolheu. Não simplesmente um tema por um tema, porque é bacana, porque é legal. Não, mas também em forma de referência e até valorizando os costumes e o hábito dele, né? E tendo todo o nosso respeito e consideração, já que eles foram os primeiros habitantes antes da nossa chegada. Tá bom? Tudo bem? É, hoje é a nossa última aula. E eu gosto assim também de dar um retorno para vocês. Quando a gente estava lá na quarta-feira, no exame de faixa, não deu tempo de conversar com todo mundo ou passar alguma coisa para vocês. Eu conversei com um e outro rapidinho, né? Nossa, e o que eu queria que... falar é agradecer a todos vocês, porque eu, eu acho que assim a gente consegue fazer um trabalho bacana quando é. todo mundo se compromete, todo mundo participa, todo mundo dá o seu melhor. E é o que eu vejo nesse grupo, em geral. Tanto participante, quanto os pais, responsáveis, a equipe... Né? nossa coordenação, está sempre junto com a gente, todo mundo sempre muito aberto e participativo. Por exemplo, agora, a gente falou matemática, todo mundo aí se movimentou dentro das suas possibilidades e trouxe sempre o, o melhor, sempre participando, eu acho que em todas as atividades, e isso é importante para o desenvolvimento de cada um. E as nossas atividades online acabaram proporcionando com um que Com que a gente, mesmo tendo um distanciamento, a gente conseguisse ficar próximo e passar alguma coisa para vocês. E vocês, no mesmo momento, vocês também aceitaram, receberam e participaram e ajudaram a todo momento. Então, eu vejo como uma, algo assim muito rico e muito importante, por quê? Porque foi uma superação contínua e uma superação diária. A cada momento, vocês foram se superando. E eu vi tudo isso no desenvolvimento e desempenho de vocês. Claro, vocês se superaram a cada momento. Cada um, dentro da sua condição e possibilidade, é, conseguiu, já vou, Léo, conseguiu demonstrar o quanto superou como era lá no início e como que vocês estão finalizando nesse momento. Então, eu dou os parabéns para todos vocês, por quê? porque vocês foram se superando um pouquinho a cada dia. E aí a gente conseguiu fazer esse trabalho rico, bacana, e eu acredito que todo mundo sai daqui com alegria, porque quando a gente vê um resultado bom e positivo, e todo mundo alegre, não foi uma coisa assim que foi passado, e ah, eu vou fazer, tipo, não, todo mundo, pelo menos foi essa a impressão que eu tive, todo mundo sempre deu o seu melhor. Quem teve, participou, e participou com alegria, participou com dedicação, participou com comprometimento. E aí o resultado, né, gente? Realmente só podia ser esse, o melhor possível, tá? Então foi muito bacana. Fala, Tamires. Eu quero falar... É... A... A... Que a DC... Pela equipe que tu tá mudou, equipe Ocacóis, e, e vocês têm paciência comigo, todo carinho, e eu admiro vocês, o trabalho de vocês é maravilhoso, e todos os professores, toda a equipe, tudo esse empenho vocês. Quero agradecer e muito obrigada. Essa equipe maravilhosa. Maravilhosa são vocês, é, Tamir, tá? Mas muito obrigada pelas suas palavras. Palavras realmente, tá? Muito bacana. Mais alguém quer falar? Matheus já falou? Hum? Matheus já falou? A Bia? Pode falar, Bia. Abriu. Todos os professores, é, 
trabalhadores que acompanharam eu desde o começo e pela troca de faixa, eu agradeço a todos os professores por que acreditar. Deus abençoe grandemente vocês. Que Deus abençoe grandemente e eu ilumine vocês a cada dia. A, a cada... mamãe mandou um abraço para todos. A minha mãe mandou um abraço para vocês todos. Obrigada, Bia. Abraço para você também, tá? Eu. Ah, Pode eu falar, Matheus. É, muito obrigado que nosso, o nosso equipe e, e o, o professor a, a, a Alex. E, o professor Reniel também. A todos. Valeu, Matheus. Obrigada, Matheus. A gente que agradece, tá? A gente que agradece. Valeu, Matheus. Show de bola. Parabéns, Mais alguém, querido. gente? O Adriano? A Rô, a Carol... Eu agradeço toda a equipe do Cacós por ter sido maravilhosa. Maravilhosa são você. Você também é maravilhosa, Adriana. <risos> Parabéns, é Adriana. Obrigada. Parabéns, Adriana. Você também é maravilhoso. A Carol quer falar. Carol. É, é, é. Carol. Pode falar, Carol. Oi, meus pessoas que estão socorro, meus amigos, família de vocês, porque eu estou muito feliz pela minha faixa. Eu agradeço o Condô, todas as equipes que ajudaram, todos vocês. Lúcia, eu quero ser sua amiga de infância. Que você. Que estou muito feliz pela Condô, no projeto. Agradeço a todas as equipes. O Daniel, que já é muito feliz também. Todo mundo, parabéns. Todas as equipes, todos. Meus amigos também. Obrigada, Carol. Parabéns, Carol. Obrigado. A, a, a Vanessa tinha aberto o microfone, né? Vanessa, quer falar? Fala. Ah, você ganhou a faixa amarela? Ah, você ganhou a faixa amarela? Ela falou isso. Parabéns. Parabéns. Ficou feliz, Vanessa? Ficou feliz, Vanessa? É, agora vamos passar mais um vídeo. Terminando, eu já passo para o Ranier e o Alex, tá bom? Gente, eu queria também aqui falar rapidamente, não sou muito boa com palavras, mas 
é, eu fico muito feliz em ver a evolução de cada um de vocês. Fiquei muito feliz de, de estar lá presente quarta-feira para ver a alegria no rostinho de cada um de vocês na troca de faixa. Isso para a gente é muito importante, ver todo esse desenvolvimento né, ao longo do projeto. Então, assim, é, diante de todas as dificuldades que nós estamos vivendo com a pandemia, esse projeto ele veio para mostrar que também há meios, né? A gente consegue se reinventar, assim e fazer um trabalho de qualidade num novo formato. Então, esse projeto, ele é, é isso, ele veio mostrar isso, é comprovar que dá para fazer e dá para fazer bem feito. Então, todos vocês estão de par parabéns. A minha equipe maravilhosa, que eu não canso de elogiar, todos muito profissionais. Vocês participantes, muito bom. Eu acompanho aqui toda sexta-feira, eu faço questão de ver a aula de vocês, porque é uma aula para cima, vocês se empenham, vocês vão lá e fazem. E também agradecer aos pais e aos responsáveis, que sem eles também, sem o empenho deles, isso também não seria possível. A garra que eles têm que vocês, pais, que devem estar aí ouvindo, a garra que vocês têm para manter os filhos nos projetos, para manter eles com as atividades, isso me emociona demais. Então, eu quero também parabenizar, porque se isso aqui foi possível, a gente teve um sucesso, também foi graças a vocês. Porque sem vocês aí do outro lado para nos ajudar, não seria possível. Então, assim, estão todos de parabéns. Estou muito feliz com esse encerramento. O Instituto está muito contente. Foi um projeto muito legal e se Deus quiser, a gente se vê em breve com um novo projeto e daremos continuidade. Tá bom? Vamos lá, gente. Valeu. Posição de sentido. Nossa, nosso último encerramento aí, né? Falar Taiko com vontade, com alegria. E agradecer a todos vocês pela participação. O suporte aí também da Cris aí, né? Na, nessa empreitada. Agradecer aos parceiros aí da, da equipe. Eu acho que a gente muitas vezes fala muito de, da frente e, e, e dos nossos lados. A gente esquece um pouquinho, né? Muito bacana aí a parceria de vocês todos, tá bom? Já leu a posição de sentido, ajunta os pezinhos, mão próximo ao corpo. Deus é link, né? Cumprimentar professores. Quando falar rei tio, taiko, bem alto, com bastante vontade, bastante alegria e firmeza, tá bom? Rei tio! Oh, oh. E... Tchau, pessoal. Tchau, Tchau gente. Parabéns. Obrigado. Obrigado.